Herkese merhaba. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Hem de aynı zamanda kısa bir işte dediğim gibi soru cevap şeklinde geçecek. Bugüne kadar koyduğumuz 3 video içerisinde sorduğumuz bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Soruların hepsine cevap vermeyeceğim. Bazılarına zaten yorumlar yazıldığında cevap veriyorum. Bazı soruların benim cevap veremeyeceğim sorular olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda sorular biriktiğinde daha da uygun şekillerde soru verebileceğim cevapları zaten siz de biraz daha görüyor olursunuz. Ama bugüne kadar da gösterdiğiniz ilgi için kanalıma, kanalıma abone olduğunuz için ve yorumlarınızı ve sorularınızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bunu e, spor içerisinde olup kendi yoğunluğum içerisinde böyle bir kanal aracılığıyla sizinle buluşmam benim için güzel bir şey ama eminim ki e, sizin için daha da güzeldir ve e, sizin spora gösterdiğiniz ilgiyi ve e, düşüncelerinizi paylaştığınız ortamlara yeni birini eklemenin e, <gülüyor> benim bireysel açıdan önemli olduğunu düşündüm. Sorulara geçmeden önce aklıma e, bir şey geldi. Bugün ayın 12'si. <gülüyor> Yaklaşık 6 sene önce, 6 sene bir gece önce, biraz önce, biraz sonra göreceğiniz video oldu. Sırbistan'ı yendik ve Dünya Şampiyonası'na final çıkmıştık. Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri başlar! Başka! Basket! Basket! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri! Ardından da bugün de e, Amerika ile maça çıkmıştık. Dünya şamp- 2010 Dünya Şampiyonası finalinde. E, gerçekten çok güzel bir duyguydu, çok güzel bir tecrübeydi. Ve e, o süreçte öğrendiklerim, o süreçte basketbolda yaşadıklarım e, kariyerinde büyük bir dönüm noktası oluşturdu diyebilirim. Bu hem Güler Legacy'nin kurulumunda önemli etkenleri ve imkanları açtı. Hem e, sosyal medyayı ilk yeni yeni kullanmaya başlamış birey ve bir ülkeyken onun içerisinde yaşadıklarımız da bence benim için güzel bir tecrübeydi. Hem de e, sportif anlamda kariyerime kattıkları ve ee, geçmişe bakıp döndüğümde e, en büyük başarılar, başarılarımdan parçası olduğum en büyük başarılardan biri olması e, benim için gerçekten çok mühim. Bunu da belirtmek isterim. Sorulara geçmek olursa arada sormuş şey kendi aralarınızda konuşmuşsunuz. Sarı araba Göksen'in evet. Biri demiş ki Sokrates'e daha fazla yazı yaz. Ee, daha fazla yazı yazabilirim. Ee, sezon içerisindeki yoğunluğuma göre artık bu sene karar vereceğiz. Dergide çıkacak yazılara veya ne olacağına. Ama aynı zamanda Sokrates'te güzel bir şeyler üzerine çalışıyoruz. Ee, umuyorum bu videodan sonra çok yakın bir zamanda sizinle olur ve paylaşıyor oluruz. Hazırlık maçlarından sonra ilk lig maçımız 9 Ekim'de, daha sonra da 13 Ekim'de CSK ile İstanbul'da oynayacağız. Lig maçımız da Best Balıkesir ile. İki maçta Abdü İpekçi de biliyorsunuz zaten kulüp içerisinde kampanyada başlatıldı. Hedefin 7000 kombine olduğu süreçte sizden de kombineler alarak hem bize ee, sahada desteğinizi göstermek adına hem de e, maçları izlemeniz adına güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Basketbolda daha önce hiç pes etme noktasına geldiniz mi diye bir soru gelmiş. Ee, genç takımdayken değil pardon yıldız takımdayken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oynarken e, basketbol bırakma noktasına gelmiştim. Ve e, çeşitli sebeplerden farklı alanlarda bunu daha önce anlatmıştım. Şu an burada girip de konuyu değişmekte de çok istemiyorum ama basketbolu 
bırakma ya geldiğim noktada e, herhalde ailemden en büyük desteği o zaman görmeye başladım. Benim basketbola devam etmem için çok destek oldular. Ve e, farklı bir ortam yarattım kendime, farklı fırsatlar yarattım. Ve vazgeçmeden oynamaya devam ettim diyebilirim. Mitsu evet hep uykulu bakıyor. Bir de birkaç tane arada Mitsu'a sosyal medya hesabı açmasını söyleyen arkadaşlarım oldu. Açmayacak. <gülüyor> Çünkü çok ilgilendiğini söyleyemem sosyal medya ile diğer sporcular kadar. Kendini böyle daha doğru buluyor diyebilirim. Forma konusu sık gelen sorulardan biri olduğu için buradan bir anlatayım belki e, isteyenlere bir mesaj olur. E, forma hediye etmek tabii ki de çok isterim ancak böyle bir imkan bizde yok. Bize e, sezon içerisinde sayılı forma veriliyor. O formaları da e, sezondaki maçlarda giyiyoruz. Daha sonra belki onlardan bir ya da iki tane hatıra kalırsa kalabiliyor. Forma yüzden hediye edemiyorum. Ancak e, maçlarda veya farklı ortamlarda denk geldiğimizde bazen GS Store'a uğrayıp e, imza günleri yapıyoruz o süreç içerisinde. E, eğer forma ile beraber gelirseniz seve seve imzalarım ve e, sizinle o sırada diyalog yaşamak benim için gerçekten keyifli oluyor. Emir takımla idmanlara başladı. Bir iki tane soru içerisinden e, ortaklaşa gidiyorum. Emir'in katkısı olacaktır tabii ki de. Ergin abim de söylediği gibi çok değişik pozisyonlarda oynayabilecek ve e, bizim ihtiyacımızı özellikle ligde karşılayabilecek oyunculardan biri. E, i̇yi bir fırsat onunla beraber oynayabilmek. Milli takımda da yaptıklarını zaten görmüştük. E, umuyorum güzel bir sezon geçirir. Ekipman videosu sorusu gelmiş. Ee, kullandığım ekipmanlardansa e, onlar da ilerleyen dönemde bir şekilde paylaşıyor olurum diye düşünüyorum. İlk profesyonel maçıma çıktığım zaman ne hissettim? İlk milli maçtan bahsetmek daha doğru herhalde. E, A milli takımla ilk İstanbul'da ve e, diğer ülkelerde e, Avrupa Şampiyonası elemesi oynarken e, İstanbul'da oynadığımız ilk maç Gerçekten çok heyecanlıydı ve o günden bugüne kadar da 2008 yılında amirli formaya giydim ilk. O günden bugüne kadar da e, amirli formaya giyebilmek büyük bir e, şans ve gurur benim için. E, Jordan ayakkabılarla ilgili bir soru gelmiş. E, çocukluğumdan beri zaten Michael Jordan en çok takip ettiğim ve hayran olduğum oyunculardan biriydi. Gerek saha içerisinde gerek sağ dışında gerek basketbol bakış açısı olarak büyük ihtimal e, en ince ayrıntısına kadar incelediğim sporculardan biri. E, yarattığı marka ve daha sonra o markayı getirdiği yerle beraber de basketbol kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahip. Ben de bu kültürün içinde <gülüyor> ayakkabıları olan ilgim herhalde 13-14 yaşında başladı. E, bugün baktığımda e, Herhalde 40'a yakın Michael Jordan ayakkabısı farklı modellerde evde duruyor. Bir, bir zamanlar çok yoğun bir şekilde koleksiyon yapmaya çalışıyordum. Şu anda biraz yavaşladım ama gene de güzel bir e, ürün çıktığı zaman almaya çalışıyorum. Güzel bir fikir gelmiş nasıl gelişim gösterdiğime dair. E, bunun üzerinde biraz çalışmak lazım. Hele e, ben gelişimime... Farklı açılardan bakıyorum. Bunun fiziksel, mental ve oyun açısından çok büyük farkları var. Ee, çeşitli evreler geçirdiğimi de biliyorum. Ee, bunu biraz daha farklı bir çalışmayla yapmak lazım ve şu an büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte konsantrasyon daha sezon içinde olan bitenlerle alakalı olacağı için belki sezon sonuna, belki daha sonraki zamana denk gelebilecek bir şey olabilir ama aklımızda olacak notumu ben alıyorum konuyla alakalı. Profesyonel oyuncu olma yolunda ilk ne yapmalıyım? Ee, diye bir soru gelmiş. Spor gerçekten özveri gerektiren bir şey ve e, sporun içerisinde 
bireyin kendi çabası dışında bir sürü etken sporcunun kariyerini etkileyebilecek şeyler olabiliyor. Bu antrenörün bakış açısı, antrenörün kendi başarı odaklı çalıştığı ortamdaki doğal bir şey. Ee, kendi öngördüğü süreç, kendini antrenörün kendini geliştirebileceği süreç ve e, genel olarak etrafta işte oynanan oyun, maçın sonucu gibi şeyler çok farklı yönlerde e, kişiyi etkileyebilir. Benim tek söyleyebileceğim bir şey var. Bireysel gelişimle önem göster, kendini geliştirmek için elinden gelen her şeyi yap. Antrenörünle diyalog kur. Neyi nasıl yapabileceğine dair o seni yönlendirmeli. Sonuç olarak antrenörün takımı. Onun dışında e, sağlığına, beslenmene, e, fiziksel gelişimine tabii ki de dikkat et. Ve insanların sana bahsettiği iyi ya da kötü eleştirileri kendi içinde doğru şekilde kullanmaya çalış. Çünkü e, sporun içerisinde hem takım ortamında hem ufak ufak büyüdüğünde işte ailevi, taraftar ve benzeri diğer dış etkenlerin girdiği ortamda çok fazla bilgi girişi olabiliyor. Bu bilgilerin hangilerinin doğru olduğuna senin hissiyatın yardımcı olacaktır. Ve e, bazı bilgiler, bazı gelen içerikler e, gerçekten senin aslında duymak istemeyeceğin ve e, kulağını tıkaman gereken şeyler. Biz şu an profesyonel sporcu olarak bunun bir sürü benzerlerini yaşayabiliyoruz. Önemli olan orada gerçekten senin için yararlı olan neyse onları en iyi şekilde kendi tarafına çekebilmek. Onları kendi içinde değerlendirip pozitif bir etkiye dönüştürebilmek. Herhalde profesyonel başladıktan sonra bile yani son bir 5-6 senedir kendi kafamda oyunun fiziksel olarak yapabildiklerim yanında mental tarafında bunu çok düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra oyun bir satranca dönüyor. Onu iyi şekilde değerlendirebilmek için tabii ki de güçlü bir mental bakış açısına gerek var ve ona göre ilerlemek var. Ama eminim ki kendine bu kadar güveniyorsan yapabileceğin her şey senin de elinde. Vazgeçme ve peşinden koşmaya devam et. Sanırım <gülüyor> bu kadar. Arada e, videolarımızda çeşitli teknik problemler olabilir. Bunları e, şöyle düşünmenizi isterim bu arada. Ben videoları ya kendim ya da antrenman sırasında e, yardımcı olan menajer ekibimizden arkadaşlar çekiyorlar. Daha sonra da ben bunları e, Türkiye'deki ekibimle paylaşıyorum. Onlar da İşin prodüksiyon tarafında yardımcı oluyorlar. Bu süreç içerisinde çeşitli teknik problemler yaşanabilir. Ee, bu da biraz tecrübeyle olacak bir şey. Yavaş yavaş biz de daha iyi işler çıkarmaya başlayacağız. Şu an hem sizinle nasıl içerikler paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hem de e, bu içeriği en iyi şekilde size nasıl ulaştırırız onu düşünüyoruz ekibimle beraber. Her seferine daha iyi yapmak için elimizden geleni yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Halen abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim kanalıma ve e, soru ve yorumlarınızı paylaşmaya da devam ederseniz çok sevinirim. Hepinize İtalya'dan iyi bayramlar. E, biz kampımıza devam ediyoruz. Maç sonuçları şu an dilediğimiz gibi olmasa da e, sezonun başlamasına neredeyse bir aydan az bir süre kaldı ve o zamana kadar e, en iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Oynamamız gereken hem hücumda hem savunmada, basketbolla henüz tam gelmedik ama o noktaya gelmek için e, ekip olarak çalışıyoruz. Bundan emin olun. E, güzel ve heyecanlı bir sezon hepimizi bekliyor. Umarım e, yakın zamanda bir daha görüşürüz.